如果我哥哥真的是他害死的，那他不仅欠我一个家，他还欠我一条命。他夺走了我所有最重要的东西，我要让他血债血还。杜军，韩玄林送来的机要文件，说绑架案可以结案了。结案是。杜军，怎么了？谭玄林明面上说是闵大成所为。可这证词上却附上闵大成的手下的供词，供词上写的是我命令他们绑架栽赃。谭玄林这小子究竟什么意思？哼，他是想告诉我，如果我能还谭家军的清白，他就只查到闵大成为止，否则他就跟我翻脸。如果要是翻脸的话，闵大成的事情不会败露了吧？这正是我担心的地方。谭玄林以绑架罪和杀人未遂罪结的案，这就说明闵大成他不会判死刑。他在谭玄林手里多活一天就多一天的麻烦。杜军，要不我派人把他处理掉吧？嗯。你怎么还没走？唯一的证人，崔杰死了。什么意思啊？有人想杀他，顺便把罪名扣在他头上。都怪老夫他们一时大意，把他和嫌疑犯关在一起，嫌疑犯灭口。嫌疑犯？所以你知道真凶是谁？是。你猜的没错，是一个当铺老板。是保利典当行的闵大成。闵大成，他绑架我干嘛？你知道，你和费安顿喝酒那天，你是怎么醉倒的吗？我那天喝了一杯茅台，突然就觉得头很晕。对，就是他下的药。他还给我下了药。你知道。你是怎么出来的吗？不是你把我从包厢接走的吗？是，但是，是从费安顿的长包房里出来的。不过你放心，还好我到的早，而且费安顿已经醉得不省人事，什么都没发生。保利典当行打来电话，说是给您拿错了晚清小姐的票据，他们明天上门来换。晚清啊，你去修手势了呀？老爷，晚清肚子疼。怎么会疼这么厉害？没事吧？我也拿不准，要不你去看看。晚清，你先去。那个车在外面，让司机先送你啊。倒车。崔姨和婉婷妹妹要是担心光耀哥，怎么不去医院看他？呃，呃，原来是这样。你想到什么了？是崔连凤，这一切都是他安排好的。可是闵大成为什么会帮崔连凤做这么铤而走险的事？你知道闵大成以前是什么身份吗？十年前，他是罗都军的副官。你哥哥死的时候，他也在码头上
，我有一个想法。我知道你在想什么，我也一样。我以为崔连峰只是逼走我母亲，我从来都没有想过他和我哥哥的死有关。如果这一切都是他安排好的，那我岂不是和杀我哥哥的凶手在同一个屋檐下？他逼走我母亲就算了，现在还三番五次的来害我，我到底欠了他什么？我当时还想，如果拿回了母亲的嫁妆，我从此和他井水不犯河水。人心的险恶，有的时候远远超出我们的想象。如果我哥哥真的是他害死的，那他不仅欠我一个家，他还欠我一条命。他夺走了我所有最重要的东西，我要让他血债血还。晚清，晚清，嗯，过来一下。好。怎么了？我有几句话想和你说。这两天。你忙前忙后的，辛苦你了。你为了救我，差点连命都没了，这算什么？你不知道，当时我看到你的车沉入水底的那一刻，我真是害怕极了。我从来没有这么害怕过。跳下水的时候，手脚也不听使唤。我根本没有办法想象，如果你真的出事了，我会怎么样。我们都吉人自有天相，不会有事的。安琪，我的那种害怕，不是哥哥失去妹妹的那种害怕。而是怕失去我生命的另一半。哥哥保护不了妹妹一辈子，但我想，我想。保护你一辈子，光耀哥，我知道你对我很好，我真的很感激。但是，一辈子太长了，我不敢想。是不敢想
还是不行。对不起，是我唐突了。今天的话，就当我没说过吧哎，这人没事吧？没事，我看送饭的眼生，只留了个心眼儿。果不其然，在饭菜里下了毒，但是验毒的时间太长，让那家伙给跑了。多盯着点儿，果然有人想让他死。我会派人加强戒备的。我问了醉仙楼的老板，证实了他们的伙计在送饭的途中让人给打晕了。要怪就怪这姓敏的事儿多，非要订外边的饭，不然哪有这么多事儿？他为什么非要订外面的饭？